طبعا نرحب فيكم جميعا بمركز محمود درويش ومنرحب بالاستاذ علي عاصله ابو حسين رئيس المجلس الرابع المحلي نائب رئيس المجلس الحج احمد كناني بالاباء امهات الشباب فتح المسرح عن بالمكتب النظام اهلا وسهلا بكم اليوم احنا راح نحضر مسرحيه الملك لير تعرفوها انتم لمين كتبها؟ شكسبير شكرا لمشاهدي طبعا مش راح تشوفوها بالشكل الكلاسيكي كيف كانت تنعرض دائما في تجديدات مش راح كان عن المسرحيه بما انكم بتعرفوها بشكل عام راح تشوفوها بس باسمكم جميعا وباسم مجلس عرابي ومركز محمود درويش الثقافي بنرحب بمسرح الحنين اللي جاي من الناصري والفنان القدير لطف النواصر في معه طبعا طاقم من الممثلين الرائعين والقديرين عبيده زيد سماح سرحان ربا بلال وجميل خوري ولما تطور اه ابو يعقوب بتفشني بعد اخرى حدا محمد رسول الله وبعد اخواني جميعا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته طبعا بنرحب في كل جميع في مركز محمود درويش بنرحب في الاهل كلياتهم الطلاب طبعا اللي حضروا تشاركونا في هذا البرنامج الشيق طبعا احنا مركز محمود درويش بالذات احنا بنعتز ونفتخر فيه ونرفع راسنا بالذات في الاداره اللي موجوده طبعا الاداره الحكيمه احنا ما بنقول مجرد هيك اداره مش اي اداره موجوده في المركز الإدارة الحكيمة اللي موجودة في المركز الأخ محمود أبو جازي كل الاحترام لإله اللي على مدار فترة السنوات السابقة إلى الآن وهو الحمد لله المركز في ازدهار وفي تقدم وفي نجاح طبعا إحنا بنشد على إيدك أخ أبو فارس طبعا وكل الطاقم الموجود اللي بيشتغل معك الأخ أبو طارق إحنا برضو لا شك إنه هو واقف عقبالنا ف الاخت ام شادي وكل الطاقم اللي موجودين طبعا احنا كمجلس ان شاء الله مش راحين نقصر ولا في اي مجال في المستطاع اللي بنقدر نقدمه للمركز نحو انجاح المركز خدمه لاهلنا لاولادنا ان شاء الله راحين نتقدم في كل الامكانيات المتاحه في ايدينا راحين ندعم هذا المركز فانا ذوي القوم المتخفي فينا من الاحمال لقد استقر رأينا اليوم أن نعلن نصيب كل بناتنا من إرث المملكة حسنا للنزاع في المستقبل. والآن يا بناتي ما دمنا سنخلع عن كاهلنا سلطات الحكم ومشارب الدولة من منكن أكثر حبا لأبيها حتى تنال من العطاء ما يعادل حبها؟ قري يا أولى بناتي تكلمي أنت ضاع من هذا الخط إلى ذاك بغابتها الضليلة وأنهارها الزاخرة وسهولها الشمسية. أنت ملكة هذا كله لك ولذريتك من بعد. ماذا تقول ابنتنا الثانية؟ ماذا عندك يا ريلة الحبيبة؟ إني يا مولاي خلقت من ماضي شقيقي. فلتقدرني بمثل قدرها فقلبي الصادق يهتف من اعماقي انها تحدثت بما اكنه لك من حب بل ربما قصرت بعض الشيء في التعبير قوه لك ولا تربط لك اي تفسير واخول علي ان اضم الى صدري قضايا المتوحشين الذين يكون لحم ابنائهم ميتا من ان تكون يوما ابنتي لا يا عفوا فرطا يا كنز لا تقسم نفسك بين التنين وغضبك احببتها اكثر من غيرها وكنت انوي ان اقضي بقيه ايامي في رعايتها اغربي عن وجهي لا رغب لي في غير القبر وسالت عنها كل حبي ابتسم ابتسم في قلبي واليمس كنت واجب الادب ما دام لي 13 عقله ماذا تفعل ايها العجوز؟ 
أمن الواجب أن يهاب الكلام حين يخضع السلطان للملق؟ إن الشرف يملى علينا الصراحة، إذا الملك أصابه الخرق، احتفظ بملكك والتروى، وابتعد عن هذا التعجل الأحمق، وأراهن بحياتي أن صغرى بناتك ليس تقلهن حبا لك، ثم متى كان الحب يقاس بعلو الصوت أو برنين الألفاظ الجوفاء؟ كنت بحياتك لا تزد، لم تكن لحياتي يوما قيمة إلا في خدمتك ومحاربة أعدائك، أغرب عن ناظريك أحسن النظر يا ليل ودعني جانبك لا أفتح عينيك قسماً بالآلهة قسماً بالآلهة أنك تقسم بآلهتك هباء يا كرب يا نبي يا كرب أرمى أنك تنط طريداً مكبوداً وبعد عشرة أيام إذا ضبطت في ديارنا كان جزاؤك المرض أغرب عن وجهي لن أرجع عن هذا وداعاً أيها الملك ما دمت لن تحتفظ بالملك إلا بالمظهر فالحرية في الذهاب إذا ولتكن الأفعال مصداقاً لأقوالكم العريضة ولعل كلمات الحب يوماً تنبت الأعمال الطيبة ولتحفظك الآلهة أيتها الصبية وتحميك لقد فكرت عدلاً ونطقت حقاً في قلبي لتحل محله المرارة لير يا لير اضرب الباب هذا الذي أدخل جنونك وخلي عقلك يطير مع الرياح أيتها الطبيعة إسماعيل أيتها الربة العزيزة إسماعيل أوقف في ناموسك ولا تنعم على هذه المخلوقة أنزل العمر برحمها يلبس أعضاء النسل فيها فلا ينطلق منها طفل يشرفها وإن كان لها طلب فلتلب طفلا العذاب ليعيش شوكة في جنبها فيحتكرها حتى تعرف أن عقوق الأبناء أوجع في القلب من لزعة الثوبان مولاي مولاي ضعيف. إذا عدت للبكاء بسببها اقتلعتك وأنتك للطيب مع النار الذي يسعف منك هل وصلت بك الوقاحة إلى هذا الحد؟ فليك ما زال عندي ابنة ثانية ومن المؤكد أنها عطوفة ورحومة وعندما تعلم بهذا ستمزق وجهك بأظافرها يا وجه الديمة تحطت يا ايجا يا سيدي صبرا وما لي ان تكون مخطئا في تقديرها حق قدرها وانها لم تقصر في واجبها ماذا تقولين لا اظن ان شقيقتي تقصر في القيام بواجبها مقدار خردلتي واذا اضطرت يا سيدي الى كبح جماح اتباعك فلا بد انها فعلت ذلك للمصلحه العامه أو لأسباب ما فيها من الموت. أغريها المعنى! في حق الآلهة يا سيدي، إنك شيخ مسلم، وقواك الجسدية تقف على حافة الانهيار. يجب أن تسلس قيادك لحكمة من يستطيع تقدير حالتك خيرا منك، ولذا أرجوك أن تعود إلى جنبي، وتعترف لها أنك أخطأت في حقها. أستسمح على العفو؟ ألا ترين كيف يبدو هذا في بيت الملك؟ اسمعي يا عزيزتي اعترف لك اني يعني شيخ مسن وشيخوختي عبء عليكم لذا ارجوك واتوسل واتوسل اليك ان تمنحيني الماكل واللباس والفراش يا سيد اقلع عن هذه الالاعيب المشينه هيا عد الى شقيقتي لا لا أنا أعود إليها، لقد طردت نصف حاشيتي، وأنا مني وتنمرت لي، ولا لعدي كالخية كالخية في حشاشة قلبي، هل ترسل السماء نقبة الحبيسة على رأس ابنة العاقة، وليدخل المرض عظامها ليقعدها جزيعة في فراشها؟ يا أليف يا سيدي، إنما الموقف في بيت الجنة خير من ماء المطر في الخلاء، يا سيدي لا ترحم عاقلا ولا مجنونا فليسجل رعاك ما يشاء وترسل السماء ونارا انا اعاذيك من قسم وتعيدك والطبيعه انا عبد المشيئه 
شيخ عجوز مسكين وأنتي أيها العناصر صخرة دليلة كيف تضاف دليلة والشر ممثلة من سفين وتحجزين كل قوات منك هذا رافع أشيخ لأنكم من أرقى وأروع جمهور مسرح في هذا المسرح. 